നമസ്കാരം സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിന്റെ നിലവിലത്തെ സമയക്രമം രാത്രി എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ ഒൻപത് മുപ്പത് വരെയാണ് ഇത് രാത്രി എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് വരെയായി പുനഃക്രമീകരിക്കുകയാണ് എന്ന വിവരം ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒഴിയാമെന്ന മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുടമകൾ മൂന്നാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ പൂർത്തിയാകും ഒൻപതിന് പൊളിക്കാൻ കരാറാകും പതിനൊന്നിന് പൊളിച്ചു തുടങ്ങും ഇതാണ് സർക്കാരിന്റെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്ന അതിഥികളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ശ്രീ ഷംസുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ കരീം താങ്കൾ അവിടുത്തെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അത് നിങ്ങളുടേതല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത രേഖയാണ് പക്ഷെ അത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല മറ്റൊരാളുടെ രീതി അനുസരിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒട്ടനവധി ആളുകളെ ഇതിനകത്ത് കുറ്റക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവസാനമായി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ പല കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ രേഖകളും സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും കുറ്റക്കാരുണ്ടാകാം നേരത്തെ മുനിസിപ്പ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പ മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പഞ്ചായത്തായിരുന്ന കാലത്ത് അവിടെ നിന്ന് ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സെക്രട്ടറി മുതൽ അതിന് കൂട്ടുനിന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുതൽ അതിന് ശേഷം ബിൽഡർമാർ ബിൽഡർമാരുമായിട്ട് ആരൊക്കെ ഒത്താശ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അവർ മുതൽ സുപ്രീം കോടതി വരെയും ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കുറ്റക്കാരായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വസ്തുതകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ വിധി വന്നതിന് ശേഷവും ഞങ്ങൾ അടുത്ത പെറ്റീഷനുകളുമായിട്ട് എല്ലാ രേഖകളുമായിട്ട് എല്ലാ ഫാക്റ്റുകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയെ ആദ്യം ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ആ അന്ന് വിധി പറഞ്ഞ ജഡ്ജി അവസാന സമയം വരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് മാറ്റാതെ ഒരേ നിലപാടിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വാദഗതികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് നിങ്ങളാണോ ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളാണോ ഞങ്ങളെ ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളെ മാത്രമല്ലേ സുപ്രീം കോടതി കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ടീസ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കക്ഷി ചേരാനുള്ള ഒരു അവസരം തരികയോ യാതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഏതോ ഒരു വ്യക്തി ഈ ബിൽഡർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കേസ് നടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇംപ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അത് കോടതി അനുവദിച്ചില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരവസരം പോലും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഞങ്ങൾ അവസാനം വിധി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റി ആ മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റി അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടീസിനെ കേൾക്കാനും ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ പൊസിഷൻ ഇന്നത്തെ ലീഗൽ പൊസിഷൻ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നത് പെർമിറ്റഡ് സോണിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിയമിച്ച ആ മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റി അവസാനം ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റിയിൽ മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് അന്നത്തെ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറുണ്ട് അതുപോലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരു സബ് കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചിട്ട് ആ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഈ കേസ് വരുന്നതിനുള്ള കെ സി സഡമ്മയുടെ വക്താക്കളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് കണ്ണുമട ചൊപ്പിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അത് ആത്യന്തികമായ ഒരു രേഖയായിട്ട് പരിശോധിക്കുകയും ആ രേഖയുടെ മോൾ ഇനി യാതൊരു ഒബ്ജക്ഷനും കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്നും സി ആർ എസ് എൽ ടു ആണെന്ന് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് വന്ന 
ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി വന്ന പേപ്പർ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാർച്ച് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി സമർപ്പിച്ച ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി അത് അംഗീകരിച്ചില്ല ഈ തരത്തിൽ വസ്തുതകൾ മറച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിക്കൊണ്ട് ചേർത്തുകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ റിപ്പോർട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് ശ്രീ ഷംസുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ കരീം അത്തരത്തിൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് ശാസ്തനകൾ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമോ നിങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയുണ്ടായോ അതായത് ഇത് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതലുള്ള നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുകയോ എന്തെങ്കിലും സത്വരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അറിയിപ്പ് നൽകുകയോ ചെയ്തോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായില്ല അതല്ലേ ഇതിനകത്തുള്ള കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ച സമയത്താണ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടീസിനെ കേൾക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് കാത്തിരുന്നതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് തരേണ്ട സബ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് തന്നില്ല ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം പക്ഷേ അവിടെ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദ്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് താങ്കൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുമുണ്ട് ഈ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് ആയ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവർക്ക് ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടാകുമോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ അഭിഭാഷകരോട് കോടതി ചോദിച്ചപ്പോൾ മൗനമായിരുന്നു മറുപടി അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടീസിനെ കേൾക്കാതെ പോയത് എന്നുള്ളത് താങ്കൾക്ക് എന്നതുപോലെ എനിക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് താങ്കളിലേക്ക് തിരികെ വരാം ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉടനടി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി ഈ ഫ്ളാറ്റിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നു അത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഈ സർക്കാർ നൽകാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ നിരാഹാര സമരം അവർ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കോ മറ്റ് നിയമപരമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം പക്ഷേ സർക്കാരിന് ചെയ്യാമായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്യാതെ പോയതിന്റെ ഫലം ഈ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരാളെയും തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാൻ പാടില്ല മൂലമ്പള്ളിക്കാരുടെ അവസ്ഥ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നിരവധി കുടിയൊഴുക്കലുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇതൊരു മാതൃകയായി ഇനി എല്ലാ കുടിയൊഴുക്കലും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ അവാദങ്ങൾ കുറേയെങ്കിലും കേൾക്കുന്നു കോടതി വിധി കുടിയൊഴിക്കാനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ബാക്കി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടികൾ ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടികൾ നല്ല കാര്യമാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന വിഷയം നമുക്ക് വേറെ ചർച്ച ചെയ്യണം ഞാൻ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായി സർക്കാരിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ഇവിടെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവിടുത്തെ ഭരണ ഉണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇവരെല്ലാവരും അടക്കം അത് പഞ്ചായത്ത് മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വരെ ഇതിൽ ലയബിളാണ് വൈക്കേരിയസ് ലയബിലിറ്റി ഷായ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിയമജ്ഞന അദ്ദേഹമുണ്ട് വൈക്കേരിയസ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് നിയമത്തിൽ പറയുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാരിന് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത് ആരിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തണം എന്ന് അത് പാർട്ട് കാണേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ ലയബിലിറ്റി ഡയറക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ബിൽഡേഴ്സിനാണ് അത് കോടതി പറയുന്നുമുണ്ട് ബിൽഡേഴ്സിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഇതിൽ ഇതിലെ കുറ്റക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് കോടതി പറയുന്നത് സർക്കാരിനോട് പൈസ കൊടുക്കാൻ കോടതി പറയുന്നില്ല സർക്കാരിനോട് തൽക്കാലം അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ പണമെടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പണമെടുത്ത് കൊടുക്കലാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പണം ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ കോൺട്രാക്ടറോ ചെയ്ത തെറ്റിന് മുടക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നയപരമായി തന്നെ തെറ്റാണ് പക്ഷേ 
ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ചില കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്ത് എന്തോ എന്ത് എന്തിനോടാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രളയത്തിന്റെ നഷ്ടം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട ഇതുവരെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ സമ്പാദ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ട ചില മനുഷ്യരോടാണ് അവർക്ക് ഈ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം എത്രയാണ് ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ എത്രയാണ് പത്തു ലക്ഷമാണ് മാക്സിമം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആദ്യ ഘടുവായാണ് കൊടുക്കുന്നത് പത്തു ലക്ഷമാണ് മാക്സിമം ഭൂമിയും കെട്ടിടവും അടക്കം ഇവിടെ ആദ്യ ഘടുവായി കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ മാധു നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യവുമായി ചേർത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ആയിരിക്കണം മാതൃക ഇതല്ല എങ്കിൽ ഇനി ഏത് കുടിയിറക്കുന്നവനും കുടിയിറക്കൽ വേണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പ്രളയത്തിൽ വീട് നശിച്ച ആള് അയാൾക്ക് പോയി പറയാലോ എനിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരണമെന്ന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതിയുടെ ഈ ഇതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ കോടതിയിൽ വിവേചനം ഇല്ലല്ലോ എൻ്റെ വീട് മുഴുവൻ പോയി എൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല പ്രളയത്തിൽ പോയി എൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ ദേശീയപാത വികസിപ്പിക്കാൻ ടെർമിനൽ വികസിപ്പിക്കാൻ വിഴിഞ്ഞം വികസിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വികസിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ വീട് ഇവർ പറയുന്ന പോലെ നൂറ് ശതമാനവും അവരുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ അവരുടെ തൊഴിൽ ജീവിതമാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കുടുംബങ്ങൾ ഈ കൊച്ചിയിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ടത് അന്ന് അന്ന് ഇവിടെ ഒരു സർവകക്ഷിയെയും കണ്ടില്ല സർക്കാരും കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒരു കോടതിയുടെ ഉത്തരവൊന്നും വന്നില്ല എങ്ങനെയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ തൊഴിപ്പിക്കണമെന്നോ കെട്ടിടം പൊളിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല സർക്കാരിന്റെ ഒരു പോളിസി അതാണ് ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ മധ്യവർഗത്തെ തൊടുമ്പോൾ മാത്രമുള്ള ഈ വേദനയുടെ പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷാ ഇവിടെ സർക്കാരിനോട് കോടതി ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര രൂപ കൊടുക്കാൻ കഴിയും കോടതി പറയുന്ന പണം കൊടുക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ കോടതി പറയുന്ന പണം കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ സർക്കാരിന് നിലവിലുള്ള ബാധ്യത അതിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ശേഷി ഇതൊന്നും പരിഗണനാ വിഷയമല്ല ആർക്ക് ഈ സർക്കാർ നിമിഷങ്ങൾക്ക് വിലയിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുത്ത ഒരു പ്രഗത്ഭനായ അഭിഭാഷകൻ ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെയാണ് കോടതി പറയുന്ന പണം കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കോടതി ചോദിക്കുകയാണ് എത്രയാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റുകൾക്ക് വില ആരോ ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഒരു കോടി രൂപ ശരി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കൂ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള ത്രാണി നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിനില്ല എന്ന് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരുടെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്നല്ല ഈ നിയമലംഘനം നടത്തിയ ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകളിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി ഈടാക്കിക്കൊണ്ടാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയാണല്ലോ കണ്ടുകെട്ടിയത് സർക്കാരിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ അടിയന്തരമായി ഈടാക്കിക്കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിന് കഴിയാതെ പോയത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിനെ കാണുന്നത് വേറൊരു ആംഗിളിലാണ് ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഒരു ഗ്രീവൻസ് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്ന ജോലി അഭിഭാഷകർ ചെയ്താൽ ആ ജോലി കോടതിയിൽ എത്തിച്ചാൽ കോടതി അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ സുപ്രീം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ സി ഇസഡ് എം ബി കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സി ആർ എസ് ടൂവിലാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മീറ്റർ വിട്ട് അവിടെ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാം അവിടെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിറ്റേ നിര ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ പുതിയ ഘട്ടം അതിനേക്കാൾ വലുത് പണിയാം എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ ആണല്ലോ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ രണ്ട് തവണ സംഭവിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രൂവൽ നടന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് സപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്ന കാര്യം സപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ആ റിപ്പോർട്ടിലെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഏതൊരു പൗരനും ലീഗലി ഫാക്ച്വലി തെറ്റായ ഒരു കാര്യം ഒരു കമ്മിറ്റി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അഭിഭാഷകൻ എത്തിയാൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം നൽകണമായിരുന്നു ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് ഏത് കോടതിയിലാണെങ്കിലും അതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കാതെ വന്നാൽ നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടം ഇവരെല്ലാം കുഴപ്പക്കാരും ബാക്കിയെല്ലാം നല്ലവരും എന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാനും പാടില്ല അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള വീഴ്ച അവർ പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ചേ
ഇത് ലീഗലി അതിനകത്തൊരു അപാകത ഇല്ലേ ഫാക്ച്വലി എറർ ഇല്ലേ ആ പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവസരം ഉണ്ടാകണ്ടേ ശരിയാണ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷാ ശരിയാണ് താങ്കൾ പറയുന്ന വഴിക്ക് നോക്കിയാൽ അത് ശരിയാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ വാദവും അത് തന്നെയാണ് അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്കും സംശയത്തിലേക്കും ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മളോടൊപ്പം ശ്രീമതി അജിതാ നന്ദകുമാർ കൂടിയുണ്ട് നഗരസഭാ കൌൺസിലറാണ് ശ്രീ ശ്രീമതി അജിതാ നന്ദകുമാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം ഈ സി ആർ സെറ്റ് സോൺ ടൂവിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന കൃത്യമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ശ്രീമതി അജിതാനന്ദകുമാർ കേൾക്കാമോ മാധു ആദ്യമേ തന്നെ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നമുക്ക് സംഭവിച്ച ആ ഒരു വിധി ലോകത്ത് ഇനി ആർക്കും ഉണ്ടാകാതെ വരട്ടെ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു വീട് വയ്ക്കുക അത് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും അവരവരുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ നിന്നും കടമെടുത്തും അവർ പണിതുയർത്തുന്ന ആ മോഹ ങ്ങളുടെ ഒരു വിലയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം വീട് അതിലൊരു സന്തുഷ്ട കുടുംബം ജീവിക്കുക അല്ലെ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഘാതങ്ങൾ ഏൽക്കുമ്പോൾ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കുടുംബനാഥനും ആ കുടുംബത്തിന് തന്നെ വലിയൊരു വിഷമാവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ വിധി ആർക്കും ഉണ്ടാകാതെ വരട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് ആ വിധിക്കുള്ള കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സി ആർ സെറ്റ് സോണില് ഉള്ള പ്ലാൻ വെച്ച് അവിടെ ബിൽഡിംഗ് വെച്ച് ആ ബിൽഡിംഗ് കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവരതിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു അത് 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 എങ്ങനെ വന്നു അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും അന്നത്തെ ഭരണസമിതിയുടെയും തെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് വേണം പക്ഷേ ഓരോ ഫ്ളാറ്റിനും എന്റെ ഒരു എന്റെ എന്നെ ഒരു കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ഈ മരടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്റെ അടുക്ക് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് മേടിക്കണ്ട് മേടിക്കണോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഫ്ളാറ്റ് മേടിക്കണ്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ അതിന്റെ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൽഫയിലാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ എന്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞത് ഒരു കോടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കോടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ മേടിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ടാവും അവർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അവർക്കൊരു അതൊന്നും അവർക്ക് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് മറ്റുള്ള തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും പതിനെട്ടിലും പത്തൊമ്പതും നമ്മൾ കണ്ടത് വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് എത്ര പേരുടെ ജീവഹാനി പോയി എത്ര പേര് കുടുംബമില്ലാതെ പോയി എത്ര പേരുടെ വസ്തു വസ്തുവകൾ ഒലിച്ചു പോയി എന്നാലും അവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തിരുന്ന വെറും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് തിരിച്ച് മൂലമ്പള്ളിയിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ നീലാണ്ടൻ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കുടുംബങ്ങളാണ് അവിടെ അനാഥയായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാതൃഭൂമി മനോരമ അടക്കമുള്ള പേപ്പറുകളിൽ മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാതെ ജോസഫ് ഏട്ടൻ മരണപ്പെട്ടു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രായം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വീടില്ലാതെ ഒരു കിടപ്പാടമില്ലാതെ വാടക വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തലത്തിലാണല്ലോ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരൂ സിയാസെറ്റ് സോൺ ടൂവിലേക്ക് ഇത് മാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അറിയിപ്പോ ഇത് സംബന്ധിച്ച ധാരണയോ ഈ നഗരസഭയ്ക്കുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാലയളവിൽ നമുക്കിതിന്റെ മാപ്പ് അയച്ചു തന്നു മാപ്പ് നമ്മള് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലെല്ലാം പറയൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാലയളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിന പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലയളവിൽ നമുക്ക് സി ആർ സെറ്റ് സോണിലെ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വരികയും അവർ മാപ്പ് നമ്മൾ കൊണ്ടെത്തുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മാപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച എല്ലാ വാർഡ് സഭകളിലും നടത്തി ആ വാർഡ് സഭകളിലും നടത്തിയും അതി അതിന്റെ ഒരു ക്രോഡീകരണം പോലെ നയനാർ ഹോൾ അതായത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള നയനാർ ഹോളിൽ വെച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു ഓഡിയേഷനും ഒരു വീഡിയോയും കാണിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സി ആർ സെറ്റ് സോണിൽ നിന്ന് വിട്ടുകിട്ടേണ്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു നിയമ നടപടികളോ അതിന്റെ ഒരു കൺകനൻസോ
നിർമ്മിച്ച് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സാധിക്കില്ല അവിടെ കയ്യേറ്റമുണ്ട് അവിടെ വിജിലൻസ് കേസുണ്ട് സാധിക്കില്ല ഇത് ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ വാദം മാത്രമാണ് ആര് പറഞ്ഞു സാധിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇരുപത് കൊല്ലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസിൻ്റെ മൊത്തം അരിച്ചുകളക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അവിടെ സി ആർ എസ് എഫ് സോൺ ടു ആണെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ലൈനിൽ നിന്നും അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഹൈക്കോടതികൾക്ക് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ ഇടപെടാം അതിന് യാതൊരു തടസ്സമില്ല കയ്യേറ്റമൊക്കെ വേറൊരു കാര്യം അത് ലാൻഡ് കൺസോൾസി പ്രൊസീഡിങ്സ് എടുത്തിട്ട് അവരെ പുറത്താക്കാം കയ്യേറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറെ പ്രൊസീഡിങ്സാണ് ബിൽഡിങ്ങിന് ആസ് അവരാൾക്ക് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈറ്റിൽ പ്രകാരം ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ സി ആർ എസ് എഫ് ടൂവിലാണെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ലൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ ലൈനിലോ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താൻ പെർമിസിബിളാണ് സെക്ഷൻ ത്രീ എൻവയൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ചാടാനൊന്നും ആർക്കും സാധിക്കില്ല ആകെയുള്ള പ്രശ്നം ഇത് നിങ്ങൾ ആ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് വായിക്കുക നിങ്ങൾ അഞ്ച് എട്ട് അഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വായിക്കുക എന്നത് വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത ഫയൽ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ സി സെഡ് എം പി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സി സെഡ് എം പിക്കകത്ത് സി ആർ എസ് ടൂവിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിലെ സി സെഡ് എം പി ഫോളോ ചെയ്യണം അങ്ങനെ സി സെഡ് എം പി ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബിൽഡിംഗിൽ അതിൻ്റെ ഇല്ലീഗലാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ടിൽ സി ആർ എസ് ടൂവിലേക്ക് അത് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ശരി അത് പറ്റില്ല എന്ന് വാദം ഉന്നയിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ട് കാര്യമുണ്ടോ സത്യം അതാണ് നിയമത്തിന് പുറത്ത് ചാടി കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ആകെയുള്ള പ്രശ്നം അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഉടമ്പൾ പറയട്ടെ ആരും പറയട്ടെ നിയമം നിയമമല്ലേ ആ നിയമം ഒരിടത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല കേട്ടിട്ട് നിയമത്തിന് എനിക്ക് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനലിന് തോന്നിയാൽ പോലും ആ ജസ്റ്റിസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് തോന്നാമോ എനിക്ക് നീതി ലഭിച്ചു എന്ന് തോന്നണ്ടേ അത് തോന്നാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് വലിയ തെറ്റാണ് അവിടെയും ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിലവിലുള്ള അംഗീകൃത കെട്ടിടത്തിന്റെയോ കരവശത്ത് മാത്രമല്ല ഈ നിർമ്മാണം പാടുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ അവിടെ ഏത് കെട്ടിടമാണുള്ളത് എന്ത് പബ്ലിക് വേ ആണുള്ളത് പതിനൊന്ന് മീറ്റർ പതിനൊന്ന് മീറ്റർ അവിടെ ബിൽഡിംഗ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് പോയതാ ബിൽഡിംഗ് ലൈൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ശ്രീ മുഹമ്മദ് പണിയാം അതവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് ഇപ്പൊ സി ആർ എസ് ടു ആണോ ആ സി ആർ എസ് ടു ആക്കി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനകത്ത് ഇവരുടെ ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ബിൽഡിംഗ് ലൈൻ അവിടെ ലെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ ലെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് പണിയാം അത് പണിയാം അതപ്പോൾ അന്നേരം അല്ലേ നിങ്ങൾ പെർമിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ബിൽഡിംഗ് ലൈൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അവർ പറയും ആ ബിൽഡിംഗ് ലൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അന്നേരം റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഞാനൊരു ലീഗലി ഒരു കണ്ടൻഷൻ പറയുകയാണ് ഇതൊന്ന് കേൾക്കണ്ടേ ഇതൊന്ന് കേൾക്കാതെ ഇത് പൊളിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഓഫീഷ്യൽസ് തെറ്റായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ കോടതിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒന്ന് പറയണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പ് ഓഫീസർമാർക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും മിനിമം ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിയ കാര്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല തെറ്റായിപ്പോയി കോടതി പറയുന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചോളാം ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചുകൊള്ളാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു അപാകതയുണ്ട് ഈ അപാകത ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയണ്ടേ നമ്മൾ കോടതികളിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീവൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മാധവന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഒരു കേസിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇല്ലീഗാലിറ്റി സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീവൻസ് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോടതിയിൽ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റ് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലീഗലി കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്
അതുകൊണ്ട് ആ നിയമത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് പുതിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കോടതി തീരുമാനിച്ചോട്ടെ അവരുടെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തത് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ അവരുടെ പിന്നെ മാപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്രൂവൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചോട്ടെ തീരുമാനിച്ചോട്ടെ പരാതികൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട് അതിൽ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സർക്കാർ പോയി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നിയമലംഘനം ഉണ്ടെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ കോടതിക്ക് മുന്നിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ സർക്കാർ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യം കോടതിക്ക് മുന്നിൽ അറിയിക്കാൻ പോയ ഹരീഷ് താൽവെ അദ്ദേഹവും അക്കാര്യത്തിൽ അക്കാര്യത്തിൽ മൗനം മൗനമാണ് പാലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളിലും സർക്കാർ ഇവിടെ ഒരു നിയമലംഘനം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല സർക്കാർ ചെയ്ത് തെറ്റ് തിരുത്തണമെന്നാണല്ലോ ഈ പറയുന്നത് സർക്കാർ പറയട്ടെ നിലവിൽ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പെർമിസിബിൾ അല്ല എന്ന് സർക്കാർ പറയട്ടെ സർക്കാർ അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇല്ലീഗൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം സി ആർ സെഡ് സോണിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ മാധൂരി ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ച കാര്യം വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അപ്രൂവൽ ആ അപ്രൂവലിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം അഞ്ച് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വായിക്കുക ആ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ അപ്രൂവ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ സി ആർ എസ് ടു ആയിട്ട് മാറും അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോടതി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു ആ സ്റ്റേജിൽ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അഞ്ച് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കോടതി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അത് തിരുത്തേണ്ട ജോലി ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് വേറൊന്നിനുമല്ല ഇവരെല്ലാം നേരെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരു ഇല്ലീഗാലിറ്റിയാണ് ഒരു അപാകതയാണ് അത് കോടതിയിൽ തിരുത്തണം അപ്പോൾ കോടതി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കളയുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് വേറെ കുറേ കൂടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞേക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലത് തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ കോടതി പറഞ്ഞ വിധിയെ മാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും ശരിയും തെറ്റും എന്താണെന്ന് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ സമയത്ത് പോയില്ല ഇവരെ കേട്ടില്ല വന്നിട്ട് അതൊക്കെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് സത്യം പറയണ്ടേ ഗവൺമെൻറ് പറയണ്ടേ ഇതിൻ്റെ എന്താ പൊസിഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസർമാർ പറഞ്ഞ് തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറയണ്ടേ അത് പറയാതിരിക്കുന്നത് ഒരു അപാകതയാണ് ഞാൻ നമുക്ക് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രീവൻസ് സബ്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊളിച്ചു കളയുകയാണ് ആ ഗ്രീവൻസ് ഒന്ന് റേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ഗ്രീവൻസ് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഇതിന് ഇരകളാവുന്നവരുടെയോ കാര്യം കൃത്യമായി കോടതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇക്കാര്യങ്ങൾ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടീസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളെയോ അറിയിക്കാൻ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇതിൽ കക്ഷി ചേരാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നിയമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോകാനോ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾ ഇതുവരെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് എതിരെ ഈ കോടതിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നു സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് സാഹചര്യം ഒരു ചെറിയ ഇടവേള തിര